สวัสดีครับเรามาพบกันในตอนที่3สําหรับการขึ้นแบบ3มิติจากภาพถ่ายหนึ่งไม้นะครับสำหรับสำหรับในตอนนี้เราจะเป็นการทําส่วนขานะครับเอ่อก่อนที่จะทําขานั้นผู้สอนจะขอแบ่งหุ่นครึ่งตัวก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทําข้างเดียวนะครับในการขึ้นแบบ3มิตินะครับเกือบทุกโปรแกรมจะไม่นิยมทํา2ข้างบาลานซ์ซ้ายซ้ายขวาเท่ากันนะครับจะนิยมทําครึ่งเดียวนะครับถ้า2ด้านเหมือนกันแล้วจะทําการโคลนเอาไปไว้อีกด้านหนึ่งนะครับเราไปทํากันเลยนะครับเรามาด้านหน้านะครับมาด้านหน้าคลิกขวานะครับคลิกขวาไปที่6กนาฬิกานะครับไปที่เฟสครับไปที่เฟสเลือกหุ่นครึ่งหนึ่งขอเลือกแท็บซ้ายนะครับผู้สอนจะหมุนตรวจดูนะครับว่าโพลีกอนที่เราต้องการเลือกนั้นนะครับเป็นไปตามที่เราหวังหรือไม่นะครับเป็นเพราะบางครั้งเวลาการเลือกโพลีกอนนะครับเราจะมีการพลาดนะครับเลือกเกิดบ้างเลือกขาดบ้างนะครับไม่ได้หมุนเพื่อให้ผู้เรียนงงนะครับเพื่อตรวจดูนะครับเพราะที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจจะมีความผิดพลาดในการเลือกโพลีกอนนะเมื่อเลือกได้ครึ่งตัวแล้วนะครับให้เรากด delete ที่คีย์บอร์ดนะครับคุณจะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับจะเหลือครึ่งหนึ่งจากนั้นเราจะทำการโคลนนะครับคลิกขวาไปที่ object mode นะครับคลิกขวาที่ object mode นะครับคลิกที่ตัวคุณไปที่ edit duplicate special ไปที่ option นะครับของ duplicate special นะค,คลิกสี่เหลี่ยมที่อยู่ท้าย duplicate special ค่านั้นผู้สอนจะปรับไว้แล้วนะครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นค่า default ของโปรแกรมจะไม่ได้ปรับไว้แบบนี้นะครับที่ค่า scale เนี่ยนะครับให้เราปรับเป็นลบหนึ่งนะครับค่า scale ปรับที่ลบหนึ่งและ default ของโปรแกรมจะอยู่ที่ copy นะครับให้เราปรับเป็น instant สองค่านะครับปรับที่ instant ตรงนี้นะครับปรับที่ instant แล้วก็ scale จะปรับที่ลบหนึ่งแล้วตอบโอเคนะครับดูภาพที่เกิดขึ้นครับจะมีหุ่นเกิดขึ้นอีกข้างหนึ่งปิดไปครับกดออเทเนตแล้วหมุนนะครับถ้าเราทำทำการขึ้นโมเดลด้านขวาเนี่ยนะครับนะครับอีด้านหนึ่งจะจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนนะครับเราไปทำกันต่อนะครับเราไปทำที่สดขา <coughs> เราคลิกขวาไปที่6นาฬิกาครับไปที่เฟสนะครับกดชิปไปเลือกเฟสสองด้านนะเลือกเฟสสองด้านจากนั้นเราไปที่ Edit Mesh นะครับ Edit Mesh คลิกเส้นใต้ Edit Mesh มาเลยครับเราจะได้มีเมนูแยกออกมาเลยนะครับผู้สอนจะชอบดึงเมนู Edit Mesh มาใช้ตั้งหาเราจะไปที่ Extrude นะครับ Option Extrude Option ครับคลิกที่สี่เหลี่ยมท้ายสุด Option เพราะเพราะว่าเราต้องการกำหนดค่านะครับให้เราใส่ค่า Inset เข้าไปนะครับจะลองใส่ค่าสักใส่สักจุดจุดจุดสามลองดูกดทับไพโอเคครับเดี๋ยวถ้าไม่พอดียังไงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใช้เครื่องมือสเกลนะครับผู้เรียนไม่ต้องกังวลนะครับว่าค่านี้ต้องตรงกันนะครับไม่จำเป็นเพราะว่าอาจจะมีการปรับได้ขอ close attitude ไปนะครับเพื่อการมองที่เราอิสจูดแล้วนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราทําอะไรกับซีหนึ่งของหุ่นอีกซีหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามนะครับเนื่องจากเราทําการกําหนดให้เป็นอินสแตนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําให้เป็นช่วงต่อของขานะครับ
นื่องจากเนื่องจากด้านนี้นะครับเนื่องจากด้านนี้เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยวเราจะทําเป็นให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขอคลิกที่บอททอมบอททอมด้านมุมมองไปเบสิกนะครับคลิกที่คิ้วมุมมองเนี่ยนะครับคลิกที่บอททอมจากนั้นเราคลิกขวาที่เวอร์เทคคลิกขวาที่เวอร์เทคเลือก4จุดเลือก4จุดเลือก4จุดครับกด R ครับกด R ทำไมต้องกด R ครับเพราะว่าเราต้องการให้เราต้องการดึงให้สี่เหลี่ยมทั้งสองฝากนี้วิ่งก็หากันเท่ากันผู้สอนจะดึงจุดนี้เข้าไปดึงก็หาจุดกลางครับก็จะเกิดลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้ตังเล็กนะครับลงกด4กด4อาจจะงงนะครับมีเส้นซ้อนกันโอเคครับเสร็จแล้วไปกด Q ครับกด Q ลองหมุนดูส่วนนี้เราจะดึงออกเป็นช่วงขาครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นลักษณะของเอ่อเป็นแปดเหลี่ยมผู้สอนกำลังตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องมือใดในการแบ่งโพลิกอนนะครับถ้าเราใช้เอทลูนะครับใช้เครื่องมือ Speed p o l y g o n ก็แล้วกัน Speed p o l y g o n ถ้าเราใช้เอทลูปลองใช้ลูปดูก่อนก็ได้นะครับลองดูว่าถ้าเราใช้ลักษณะของเอทลูปจะเป็นยังไงเห็นไหมครับถ้าเราใช้เอทลูปก็จะเกิดเส้นขึ้นวิ่งรอบตัวหุ่นเลยนะครับกดคิวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีเส้นนะครับจะมีเส้นเออยู่รอบตัวคุณลักษณะแบบนี้นะครับผู้สอนกำลังตัดสินใจว่าจะมีผลกระทบอะไรไหมโอเคครับตกลงเราใช้ Speed Polygon นะครับจะมีเส้นจะมีเส้นเกิดขึ้นนะครับรอบตัวคุณครับเส้นไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคครับเราไปที่บอททอมนะครับคลิกที่คิวไปที่บอททอมนะครับนั่นเองนะครับปรับดูนะครับคลิกขวาไปที่เวอร์เทคเลือกจุด4จุดก่อนนะครับขอปรับอีกครั้งหนึ่งกดดับเบิลยูอ่ากดอาครับกดโทษทีครับเลือกทั้งสีจุดกดอาเดี๋ยวจะปรับเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับรูปทรงแปดขอเลือกจุดมุมก็แล้วกันกดชิปไปนะครับกดชิปไปเลือกจุดมุมนะครับจุดมุมกดอาครับแล้วดึงเข้ามาว่าเป็นแปดเหลี่ยมหรือไม่ด้านบนน่าจะยาวนิดไปนิดหนึ่งนะครับจะขอปรับให้เป็นแปดเหลี่ยมจริงๆขอแซดกลับไปหน่อยนะครับขอแซดกลับไปนิดนึงขอดึงลงไม้นิดดึงด้านนะครับจะขอดึงด้านของสี่เหลี่ยมรูปนี้ให้เข้ามาอีกนิดนึงก่อนที่จะดึงเป็นแปดเหลี่ยมโอเคครับเสร็จแล้วเราก็สำหรับการดึงเป็นแปดเหลี่ยมนั้นทําได้หลายวิธีนะครับก็คืออาจจะดึงจุดสี่มุมเข้ามาหรือจะดึงจุดกึ่งกลางระหว่างด้านออกไปนะครับแล้วแต่เราตัดสินใจอันนี้ผู้สอนเลือก
ที่จะเลือกจุดที่มุมนะครับแล้วดึงเข้ามากดชิปไว้นะครับแล้วเลือก vertex ทั้งสี่มุมนะครับจากนั้นกด R ดึงเข้ามาครับให้เกิดลักษณะแปดเหลี่ยมโอเคครับเออรูปแปดเหลี่ยมเนี่ยเวลาทำสมูทนะครับทุกคนสงสัยว่าทำไมทำเป็นแปดเหลี่ยมผู้คนที่ขึ้นโมเดลนะครับคนที่ขึ้นโมเดลกับโปรแกรมสามมิติจะเข้าใจดีนะครับว่าถ้าเราทํารูปแปดเหลี่ยมแล้วเวลาเราทําสมูทแล้วออกมาจะเป็นลักษณะกลมนะครับเป็นประสบการณ์นะครับของผู้ทำงานด้านสามมิติไปที่คิวครับแล้วลองหมุนดูขณะนี้เราได้ช่วงช่วงนี้เป็นลักษณะของรูปทรงกลมที่อยู่ช่วงต่อจากขามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะดึงนะครับเดี๋ยวเราจะดึงเดี๋ยวเราจะดึงคลิกขวาที่เฟสครับคลิกขวาที่เฟสนะครับแล้วกดชิปไว้เลือกเฟสนะครับเลือกเฟสทั้งสี่ชิ้นเนี่ยนะครับจากนั้นให้เราไปที่ Execute นะครับไปที่ Execute Option สี่เหลี่ยมท้ายท้ายสุดอย่าลืมคืนค่าศูนย์ให้กับให้กับ offset นะครับกด apply กด apply นะครับแล้วดึงครับดึงโอเคครับดึงมาครับดึงมาคราวนี้จะดูว่าได้ระยะไหมนะครับได้ระยะไหมให้เราไปดูที่มุมมองด้านหน้านะครับกด space bar นะครับเราไปที่มุมมองด้านด้านฟอนต์เนี่ยนะครับเลือกด้านฟอนต์แล้วกดสเปซเดี๋ยวตอนต่อไปจะให้รู้จักการใช้ฮอตคีย์นะครับตอนนี้ใช้วิธีนี้ไปก่อนฮอตคีย์ก็คือเรากดสเปซบาร์แล้วเราเลือกมุมมองนะครับเช่นพอกดสเปซบาร์แล้วเลือกที่เลือกตรงกลางในมายาเราสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้มีคําสั่งเยอะแยะเราไปที่ใช้วิธีการเลือกมุมมองแล้วกดสเปซบาร์ไปก่อนนะครับนี่เรามาที่ที่ฟอนต์วิวนะครับกดเมาส์ปุ่มกลางครับออทิเนตครับจะปรับด้านสังเกตว่าด้านนี้จะไม่ตรงนะครับไม่ตรงกับกับภาพด้านนี้จะไม่ตรงกับภาพเดี๋ยวให้เราเลื่อนทั้งจุดเลยนะครับคลิกขวาไปที่ vertex ครับคลิกขวาไปที่ vertex ลากครอบจุดจุดบริเวณเนี้ยนะครับเห็นนะครับลากครอบจุดบริเวณเนี้ยลากครอบจุดบริเวณนี้กด w ครับกดสี่ก่อนนะครับเพื่อให้มองเห็นกดตัวมันอยู่แล้วเลื่อนไปให้ตรงแนวนะครับเลื่อนไปให้ตรงแนวรู้สึกว่าเอ่อรูปแปดเหลี่ยมจะเล็กไปนะจะเล็กไปเดี๋ยวให้เราขยายนิดนึงให้เราขยายนะครับเราไปที่มุมมองพอเพ็กซี่ครับเพิ่มเพิ่มให้รูปแปดเหลี่ยมใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดิมนะเออใช้วิธีไหนเออคลิกขวาไปที่เฟสนะครับลองคลิกขวาไปที่เฟสเราเลือกเฟสทั้งหมดมีหน้าด้านย้อนกลับดีกว่านะครับย้อนกลับกดแซนนะครับกดแซนกลับอ่ะกดแซนกลับไปที่ก่อนดึงนะครับก่อนดึงก่อนดึงไปที่บอททอมนะครับบอททอมกด R ครับ
ขยายให้รูปแปดเหลี่ยมใหญ่กว่าใหญ่หน่อยนะครับใหญ่ลองประมาณนี้เสร็จแล้วหมดครับไปที่เอสจุดใหม่ครับกดแอปพลายแล้วดึงใหม่เสียเวลาหน่อยเมื่อดึงแล้วเราลองไปที่มุมมองด้านหน้านะครับลองใช้ฮอตคีย์ก็ได้ครับกดสเปซบาร์นะครับกดสเปซบาร์เราสามารถที่จะหมุนไปมุมมองไหนก็ได้นะครับกดสเปซบาร์แล้วเราหมุนไปที่ไซด์วิวนะครับไซด์วิวหรือท็อปวิวฟอนต์วิวเนี่ยนะครับไปที่ฟอนต์ฟอนต์วิวครับกดเมาส์ปุ่มกลางครับเรากดออทเทเนตถ้าเป็นที่แม็กก็จะเป็นเมจิกเมาส์นะครับต้องมีการเซตปุ่มใหม่นะครับกด4ดูนะครับขีดขวาเลือกที่เวอร์เทคครับแล้วลากครอบจุดบริเวณนี้ยกเว้นจุดลอยต่อเลยนะครับลากครอบจุดนะครับกด5ให้ดูนะครับว่าผู้สอนเลือกจุดใดบ้างครอบจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเสร็จแล้วกด W แล้วเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับได้ระดับแล้วช่วยที่การกด Space Bar นะครับอ่าเรากด Hot Key ใช้ Hot Key ได้แล้วครับกด Space Bar นะครับแล้วหมุนไปที่ Perfect s e ครับหมุนที่ Perfect s e นะครับใช้ Hot Key ครับจนแล้วเราก็ทำงานต่อนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมีการดึงครับเราจะมีการดึงดึงลงมาเป็นช่วงขาเดี๋ยวเราจะให้ส่วนนี้แผ่ออกนะครับคล้ายๆก่อนที่จะขึ้นไปเป็นส่วนแผ่นหน้าอกนะครับเป็นขึ้นไปเป็นส่วนหัวนะครับเราจะดึงให้ด้านล่างนี้แผ่ออกนิดนึงก่อนนะครับที่ขวาที่เฟสนะครับเลือกเฟสทั้ง4ชิ้นไปที่สจุดครับเ,เวลาเราทําให้เฟสขยายออกจะเป็นค่าลบนะครับขอลบสักจุดลบสักจุดหนึ่งนะครับลบจุดหนึ่งนะครับลองแอดพายโอเคครับน่าจะได้คืนค่าศูนย์ให้กับเอสจุดทำให้แผ่วนิดนึงครับทำให้แผ่วนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีการดึงนะครับดึงลงไปช่วงขาะะกดแอปพลายนะครับนี่เราคืนค่าศูนย์ให้กับเอสจุดแล้วนะครับกดแอปพลายแล้วดึงครับดึงดึงลงมาดูให้ชัดๆนะครับว่าผู้สอนทำแบบนี้ด้านนี้จะมีด้านนี้จะยื่นออกมาหน่อยนะครับจะแผ่ออกมาหน่อยแล้วค่อยดึงครับเราไปดูมุมมองด้านหน้าครับกด Hot Key ครับ Space Bar แล้วหมุนไปที่ Font View ครับหมุนนะครับไปที่ Font View โอเคนะครับใช้ Hot Key กดเมาส์ปุ่มกลางครับกด a l t e r n a t e สังเกตว่าขอกดเลขสี่นะครับสังเกตว่าด้านบนของของขาส่วนบนเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นน่องเนี่ยครับด้านบนจะจะค่อนข้างโตกว่าด้านปลายนะครับเดี๋ยวขอดึงก่อนนะครับขอดึงให้ให้ความยาวออพอดีกับส่วนไปชนด้านชนหัวเข่าลงมาเนี่ยครับให้พอดีกับภาพถ่ายนะครับที่ขวาไปที่เวอร์เทคครับเลือกจุดลากครอบจุดทั้งหมดนะครับลากครอบจุดทั้งหมดกด W ดึงลงมาครับดึงลงมาดึงลงมาครับจากนั้นครับจากนั้นนะครับให้กด R นะครับกด R แล้วดึงจุดกลางครับให้เล็กลงนิดนึงให้เล็กลงให้เล็กลง
เออขาหุ่นจากรูปถ่ายเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยนะครับให้เราอิงไว้พอนะครับไม่ต้องอิงทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายขาอาจจะทําไม่สามารถทําให้ตรงจริงๆได้เราใช้แค่อิงแค่นั้นเองขอปรับจุดนี้ลงมานิดนึงจุดด้านบนนะครับกด W Move to นะครับภาพอาจจะดูยากนิดนะครับขอเอาเส้นเส้นจิตลายออกกดเลขห้าให้ดูครับเออตรงนี้มันจะมีมีลักษณะของการคลอดนะครับเดี๋ยวจะขอคอนเนคส่วนนี้นะในการแบบพลิกก้อนอาจจะได้หลายวิธีนะครับใช้คอนเนคจากจะเกิดครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของเส้นเอทอาจจะใช้เอทลูปก็ได้ครับ insert เอทลูปใช้ insert เอทลูปดีกว่ามันลองดูครับโอเคครับประมาณนี้เอาใหม่นะครับเดี๋ยวจะดูไม่ทัน insert a loop นะครับ insert a loop นี่เราสามารถกำหนดได้นะครับกำหนดได้ว่าจะเอาระดับไหนนะครับในขณะที่เรายังไม่ปล่อยเมาส์เนี่ยพอได้ระดับแล้วปล่อยด้านล่างอีกสักอันนี่นะครับคลิกขวาไปที่ vertex ครับขอกลับไปที่ Q ก่อนกลับไปที่ Q ก่อนครับกด Q ที่คีย์บอร์ดเพื่อไปที่เครื่องมือลูกศรเนี่ยนะครับคลิกขวาไปที่ vertex ลากครอบกด R ครับกด R แล้วดึงให้ขยายออกดึงให้ขยายออกกด W ปรับระดับขึ้นนิดหนึ่งกด R ส่วนด้านนี้นะครับด้านล่างเนี่ยขอปรับขึ้นนิดหนึ่งด้านล่างเราก็กดกด R ครับลากครอบจุดด้านล่างแล้วกด R W เลื่อนได้นะครับเนี่ยนะครับขอคอนเนคอีกสักเส้นหนึ่งนะครับผู้สอนอาจจะเคยกับการคอนเนคนะครับเขาใช้ 3D Max มาก่อน Insert Edge Loop ดีกว่าครับไปที่เครื่องมือ Edge Loop นะครับแล้วเราก็ขอเพิ่มเส้นตรงนี้สักเส้นหนึ่งคลิกขวาไปที่ Vertex ลากครอบจุดนี้นะครับกดอาดึงขยายออกนะครับเพื่อให้รูปทรงลักษณะคล้ายๆกับหุ่นไม้จริงๆนะครับลากครอบจุดทั้งหมดนี้แล้วกดอาดึงลงนิดนึงนะครับดับเบิลยูเดี๋ยวลองกลับไปที่ perfect seat ครับกด space bar ครับกด space bar แล้วหมุนครับคลิกตรงตรงกลางนะครับคำว่ามายาแล้วหมุนไปที่ perfect seat ครับใช้ hot key กด5เห็นไหมครับออกมาลักษณะนี้ลองกด smooth ดูครับกด smooth ดูกดเลข3โอเคครับตอนนี้ยังไม่เป็นลักษณะของการเป็นข้อจริงๆนะครับเพราะว่าเรายังยังต้องมีการตกแต่งเส้นเพิ่มเส้นเอ็ดเข้าไปอีกนะครับโอเคครับขอกลับมาที่หนึ่งเราจะดึงต่อนะครับเราจะดึงช่วงนี้ต่อช่วงนี้เราจะดึงออกมาจะขอดึงเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในทำทำเอสจุดเข้าไปข้างในก่อนนะครับเพื่อให้เป็นชั้นมีชั้นแบ่งอย่างชัดเจนนะครับไปที่เอ็กซ์จุดออปชั่นซึ่งเราเราเอาหน้าต่างเอ็กซ์จุดออปชั่นไว้ใช้ใช้งานบ่อยๆนะครับไม่ต้องยังไม่ต้องปิด
ใส่ค่า offset ไปครับสักจุดหนึ่งหนึ่งได้ไหมลอง a p p l y ดูครับน้อยไปครับกด set ครับกด set set นะครับทำไมครับกด Q ที่ institute option ขอสักจุดห้า apply กด R ครับกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่นะครับเดี๋ยวขอปรับเป็นแปดเหลี่ยมครับไปที่คลิกที่บอททอมเนี่ยนะครับที่ที่คิวเนี่ยตัวปรับคลิกขวาไปที่เวอร์เทคครับเลือกที่จุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางของแต่ละด้านนะครับกดอาอาครับถ้าลองดึงไม่ทราบว่าไปโดนจุดไหนหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับกดชิปไปนะครับแล้วเลือกจุดกลางกดอานะครับกดอาสเกลนะครับสเกลทูจะเป็นชั้นของวงแปดเหลี่ยมนะลองหมุนดูนะครับดูกด Q นะครับกลับไปที่เดิมนะครับไปที่เครื่องมือ,อลูกศรเป็น select tool นะคลิกขวาไปที่ face ครับเลือก face นะครับเราจะทำการ e x t u d e ต่อนะครับส่วนนี้จะเป็นลักษณะเป็นเป็นลูกเป็นข้อต่อกลมกลมนะครับแต่เราดึงให้เป็นลักษณะตรงๆรงไว้ก่อนกดไปที่ attitude นะครับอย่าลืมคืนค่าศูนย์ให้กับ offset นะครับคืนค่าศูนย์ให้กับ offset apply ดึงครับดึงประมาณนี้ได้ไหมลองเทียบดูกับด้านหน้าครับเทียบด้านหน้ากด space bar ครับแล้วไปที่ font view ครับได้ไหมขึ้นไปนิดนครับปรับสี่ที่ขวาที่ vertex ครับที่ขวาไปที่ vertex ลากขอบจุดด้านล่างนะครับกด w ดึงขึ้นไปครับดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปสเปซบาร์คลิกตรงกลางครับที่คำว่ามายาแล้วไปที่ไปที่ perfect view กด5เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะทำให้ส่วนนี้ขยายออกนิดนึงนะครับขยายออกนิดนึงโดยเราทำการใช้ค่า institute นะครับกด Q นะครับผู้สอนชอบกลับไปที่เครื่องมือ select tool นะครับเพื่อเพื่อฝึกให้เคยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิกขวาไปที่เฟสนะครับเลือกคลิกขวาตัวทีนะครับออกกลับไปที่มุมมองของพิกซีคลิกขวาเลือกที่เฟสนะครับเลือกเฟสนะครับเลือกเฟสด้านนี้เราจะทําให้ส่วนนี้ขยายออกนิดนึงนะครับเหมือนกับด้านบนนะครับเหมือนกับด้านบนใส่สักมาสักครู่นี้จุดจุดสามจุดสามได้ไหมลองแอปพลายจุดห้าครับจุดห้าแอปพลายดูตัวทีครับ
ต้องเป็นลบนะครับจึงจะขยายออกลบจุดห้าใหญ่ไปครับลบจุดหนึ่งโอเคครับลบจุดหนึ่งจริงถ้าไม่ได้ที่เรากด R นะครับเราดึงดึงเข้ามาได้ครับเนี่ยนะครับดึงเข้ามาได้เห็นไหมครับดึงเข้ามาได้เรายังสามารถแต่งได้เดี๋ยวเราจะดึงต่อนะครับเราจะดึงลงมาเป็นขาที่เป็นส่วนแนกแข้งนะครับกดแอปพลายครับกดแอปพลายดึงมาเลยครับดึงมาเลยดึงมาเลยครับดึงมาเลยครับดึงได้ได้ระยะไหมให้เราไปที่มุมมองด้านหน้านะครับกด space bar ครับบดนะครับหาตำแหน่งของ font view ครับ font view ที่ด้านล่างที่6กเนกัได้ระดับไหมนะครับถ้าไม่ได้ระดับกดเมาส์ปุ่มกลางกด alternate นะครับเรื่องของบดกด c คลิกขวาที่ vertex ครับลากข้อจุดด้านล่างสุดนะครับกด w ลงมาครับให้พอดีกับในภาพถ่ายนะครับสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยด้านล่างของขาส่วนในแข้งเนี่ยจะแคบกว่าด้านบนนะครับเรากด r แล้วดึงจุดกึ่งกลางดึงลงไม่ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันครับกับกับขาคล้ายๆกับส่วนน่องนะครับเดี๋ยวเราจะมีการอินเสิร์ตเอ็ดลูปเข้าไปเพื่อเพื่อทำให้ด้านด้านบนนะครับโอกออกนิดนึงไปที่อินเสิร์ตเอ็ดลูปมานี่ก่อนนะครับเส้นสองเส้นสามเส้นครับคลิกขวาออกลับไปที่คิวก่อนนะครับกลับไปที่คิวก่อนเพื่อกลับไปที่เซ็กทูครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคลิกโดนโดนนี้เดี๋ยวพลาดคลิกขวาไปที่คลิกขวาไปที่เวอร์เทคครับลากครอบจุดนี้ไปเนี้ยนะครับกด R กด R เพื่อให้ด้านนี้โผล่ออกด้านนี้เข้ามานะครับเข้ามาด้านนี้ก็เข้ามาบดเดบันยูดึงขึ้นนิดนึงจากภาพถ่ายเนี่ยนะครับขาของหุ่นไม้อาจจะไม่ตรงนะครับซึ่งซึ่งเป็นลักษณะของหุ่นไม้ที่สามารถบิดไปบิดมานะครับอาจจะเป็นต้องอิงทั้งหมดโอเคครับลองกลับไปที่ p e r f e c t i v e สิครับกด space bar นะครับแล้วหมุนดูนะครับ hot key ใช้คล้อง p e r f e c t i v e นะครับกด5นะครับโอเคครับเกือบเสร็จนะครับขาเกือบเสร็จแล้วนะครับออลองกด3ดูลาสมูทโอเคครับได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะดึงเป็นส่วนเท้าต่อนะครับเราจะดึงเป็นส่วนเท้าต่อนะครับสำหรับส่วนเท้านั้นเดี๋ยวจะขอต่อในตอนต่อไปนะครับวิดีโอชักยาวนะครับเราจะต่อช่วงเท้าแล้วก็การตกแต่งขานะครับนะครับต่อช่วงเท้าแล้วการตกแต่งขานะครับขอต่อวิดีโอในอตอนต่อไปนะครับ